mi viene sempre in mente un esempio che Giuseppe racconta di quando era in America che un giorno una signora gli ha chiesto ma chi è che a casa vostra decide no? e Giuseppe la risposta è stata ma un po' tutti decidiamo e lei dice no no ma chi è, chi è il capo, chi è che prende le decisioni e Giuseppe le dice ma senta ma, ma lei quando discute con suo marito cos'è più importante? Eh, la sua posizione o dov'è la verità? Isidoro è, ovvio. è il più piccolo dei nostri figli, è, è l'ultimo, è sempre rimasto il più piccolo, è sempre rimasto coccolato. Non porta solo il nome del papà di Milena, ha tante cose che ricordano il papà di Milena, l'attenzione, il sorriso, la delicatezza, eh, l'attenzione anche ai dettagli. Isidoro assomiglia tantissimo a mio papà e in questo quindi assomiglia un pochino a me, un riccio, un riccio che è guai se lo tocchi, lo pungi nel momento sbagliato. A Isidoro è una forza della natura e intanto ha, ha questa sua gioiosità per cui è sempre bello stare lì vicino. Adesso tra fratelli ci sono anche le mattine no, però... Il suo carattere anche un po' lui, scorbutico, sì, ma noi siamo di, di carattere, abbiamo un carattere... Prosegue benissimo sia il carattere dei Vaira che, che dei Gigo, eh, dei, nostri, dei nostri due capostipiti. Come mio papà è una persona estremamente intelligente, estremamente volenteroso. E la differenza è che mio papà ha iniziato molto giovane, da giovane a 12 anni, a lavorare. Isidoro, come tutti i ragazzi, ha iniziato dopo la scuola. E mi rendo conto, e questo cerco di farlo ormai con i nipoti, che la manualità è un'espressione dell'intelligenza e quindi sì, va bene la scuola, vanno bene i libri, ma è molto importante esercitare la manualità, l'impegno, il, il senso della volontà, ecco, fin da subito. E quindi Isidoro lui ha scelto di seguire di più la campagna, e capisce il sacrificio, la fatica. E spero che questo sia il modo per poter percepire sempre le, le cose belle della natura, di poterle secondare e di poterle accompagnare. Questa è la cosa più bella. Di Isidor mi colpisce come si sta prendendo a cuore la, le vigne e ci mette una passione, un amore, un, un senso di responsabilità che da fratello minore è tutta una cosa nuova. Con Giuseppe ci diciamo sempre che Isi ha scelto il lavoro più bello, il lavoro della campagna. Gli sta venendo qualche cappello grigio in più ma noi stiamo vedendo il risultato di questo suo sforzo e poi mi stupisce come lui si sente sempre insoddisfatto e invece già noi vediamo che c'è un cambiamento, che c'è un risultato, che sta portando qualcosa di nuovo. È bello potersi confrontare anche con Isi che è sempre pieno di entusiasmo, è il più innovativo di tutti. E mi sembra che sia una promessa enorme per, per il futuro. E quello forse che tra noi te, tre pretende di essere il più orso quello che non, non vorrebbe seguire i clienti, ma anche quello che forse è il più bravo nel fare questo. In questo ritorna questo desiderio di bellezza, di condivisione della nostra famiglia. Isidoro è così, è capace, è capace di, de, della sua imprevedibilità nel senso positivo.